Hi guys, welcome to Asad Academic Notes and IR Notes and Lecture Notes. IR is a Facebook page and today we're going to discuss Masters of International Relations previous paper and it is paper number 4, Pakistan and World Affairs and today we're going to discuss question number 7, what is meant by the composite dialogue? Is it making headway or still a non-starter even after more than 15 years of its commencement? So we're going to start with introduction. According to Oxford Advanced English Dictionary, dialogue is a formal discussion between two groups or countries, especially when they are trying to solve a problem or end a disagreement. Prior to 1997, India and Pakistan were engaged in issue specific dialogues. They attained very few successes. The Nehru Liaquat Pact between them, Prime Minister of India, Jawaharlal Nehru, and Pakistan's Prime Minister Liaquat Ali Khan was signed in 1950. The Indus Water Treaty under the aegis of the World Bank was signed in 1960. And the two countries agreed exchange of information about nuclear weapons in 1988, on the Kashmir dispute, issue specific discussions brought moments in 1954, 1963, 1972, and 2017. When the deal was almost completed but delayed by the actors who were ultimately unwilling to abandon or modify their claims over the Kashmir Valley, overall bilateral dialogues between India and Pakistan did not progress in a position direction, in a positive direction. Start with a new paragraph. Composite dialogues between India and Pakistan. India-Pakistan relations are passing through testing times. Since 1947, these two neighboring nuclear states have failed to resolve issues that are obstacles to normalizing relations. Both India and Pakistan have long-lasting unresolved issues during decades of political engagement. They have tried various formats of neighboring of negotiation structure and non-structure and people to people, however, they have failed to resolve even a single bilateral dispute. In the past, there were moments, like in 1963, 1992, and 2007, when after successful rounds of talks, The two countries were on the brink of sealing a deal over Kashmir Valley, however unwilling to accept a challenge reality. Both sides continue to blame each other.
for the failure of talks in a decision to move beyond their conventional forms of negotiation in 1997 Indian and Pakistan agreed to have composite dialogue instead of issue specific negotiations this new format also met with a series of failures though it is also has a few significant achievements to its credit instead of actually moving on the dialogue continually concludes with a sore note and bitter memories whether they do want to learn from past to resolve their bilateral disputes is a complex question unless they learn from past failures improvise negotiation process and prepare and prepare to make some bold decisions their disputes will remain unresolved start with a new paragraph analysis of pak india composite dialogue historically the composite dialogue between pakistan and india started when president ziaul haq's visit to india in december 1985 on his way back from sark summit at malay at that time indian prime minister rajiv gandhi and president zia decided to start a dialogue process between the two countries they agreed upon four pronged dialogue process to discuss four subjects in the dialogue process which were number 1 was siachen number 2 was sir creek and the third was commercial relations and the fourth was the issues related to the terrorism immigration and people to people contact four committees were established to work on these issues these committees were headed by different secretaries to deal with the relevant issues during foreign secretary meetings gradual progress was made in these areas start with the paragraph the siachen and sir creek were settled and the only implementation was left at that time similarly commercial relations had improved and the trade had expanded the people to the people to people contact had increased however nothing was done on kashmir issue so later in 1990s at foreign secretary meeting with the kashmir issue 
was highlighted India was abandoned to state. There were, was nothing to discuss about Kashmir ex except about the illegal occupation of Indian territory by Pakistan. This resulted in a frost lines of relations between the two states and the dialogue process capitally stopped. In 1997 at Mali SART summit, Indian Prime Minister Aiki Gujral and Pakistani Prime Minister Nawaz Sharif decided to restart the dialogue process. This time, eight issues were mentioned to be discussed. Under the composite dialogue process, which included, the number one was peace and security, and including confidence building measures. CB, CBMS. Second was German Kashmir, GNK. The third one was Siachin. The fourth one was Wooler Barg and Turbul Navigation Project. And the sixth one was Sir Creek. Economic and commercial cooperation, seventh one was, and the eighth one was terrorism and drug trafficking. Promotion of friendly exchange in various fields. However, the dialogue process could not make progress. Due to 1998 nuclear test and the Cordial Conflict, the Lahore Declaration and Agra Summit, could not achieve the desired result. Both initiatives failed to resolve the continuous issues and improve the bilateral relations between two the, the, these two countries. Start with a new paragraph. In 2003, Musharraf took bold initiative, and there was a famous watch by Musharraf, Golden Shake Hand. The ultimately led to a bilateral meeting at the sideline of Sark. Summit held at Islamabad in 2004. In that meeting, a declaration was made that Pakistan territory would not to be used by any terrorist. In the light of India's concern of cross-border terrorism emanating from Pakistan. Therefore, in 2004, the dialogue process between India and Pakistan resumed in the form of the composite dialogue. The discussions also started on the Kashmir issue at the foreign secretary level. There was normalization of relations, development in peace and security, 
and Cyril CBMS were made that included starting of bus service from Srinagar, Muzaffarabad, and facilitation in cross-border permits, etc., etc. Start with a new paragraph. Comprehensive bilateral dialogue, CBD. India and Pakistan have agreed to resume structured dialogue between them through new 10 point comprehensive bilateral dialogue. CBD. The 10 point comprehensive bilateral dialogue replaces earlier eight point composite dialogues process. Structured dialogue, which was also known as resume dialogue. In this regard, both countries have issued a joint statement Offer a meeting between external affairs, Minister Shushma Sovraj and Pakistan Prime Minister's advisor, on foreign affairs, Sartaj Aziz in Islamabad. On the sidelines of Heart of Asia Conference. Start, start with a new paragraph. 10 point comprehensive bilateral dialogue. CBD. Includes peace and security. The first one is. Second one is confidence building measures. The third one is Jammu and Kashmir. Fourth one is Chiachi. And the fifth one is circuit boundary dispute. And the fourth one is Wooler Burge and Tulbul Navigation Project. And the fifth one is economic and commercial cooperation. And the sixth one is counterterrorism, narcotics control. And the seventh is people to people exchange. And eight is humanitarian issues. And the ninth is religious terrorism. And the ten is comprehensive bilateral dialogue. CBD includes all the eight elements, all the eight elements of CDB and the adds new two elements wise. Humanitarian issues and religious terrorism. In an agenda to make the peace process both between both countries long lasting. Joint statement issued also includes National Security Advisor NSAS of both countries to take forward talks on terrorism Pakistan committed to expedite on 26-11 Mumbai attacks trial sectary level talks with stipulated timetable Indian Prime Minister Narendra Modi to visit Pakistan in 2016 to participate in the 19th South Asian Association for Regional Cooperation, aka SARC Summit. To be held in Islamabad. 
start with a new paragraph characteristics of media Pakistan and India have been adversar adversaries to each other since their independence besides having shared borders both countries have a number of things common to share like a religion culture language and holy places in either country media has become a driving force in opinion making and a shaping of our perceptions it plays an important role in the conveying information forming opinions and setting of trends it even affects social behavior media's role in influencing national and international public opinion to round the clock coverage of worldwide events has grown immensely in today's ever more connected world the phenomena has led the media practitioners to play even greater role in influence high level international decision making it can also help curbing social evils prevailing in the society media is greatly promote trade business and cultural activities across the globe similarly it can also help harmonize the relations between pakistan and india south asian free media association and jung group of pakistan and times of india are the media organization working for the promotion of understanding between india and pakistan to maintain durable peace and tranquility in south asia this will focus as to how can media bring harmony and pacify the relations between pakistan and india by highlighting com commonalities among the both countries start with a new paragraph conclusion pakistan and india have agreed to reinitiate the comprehensive dialogue process Indian External Affairs Minister Shushma Sovraj said in a joint press conference along with the Prime Minister's advisor on foreign affairs Sartaj Aziz instead of composite dialogues now comprehensive dialogues will be held in which all outstanding issues will be discussed Sushma Sovraj said both Sovraj and Aziz condemned terrorism and resolved to cooperate in order to eliminate the menace so we're gonna start start and describe in Urdu 
what is uh, it is question number seven what is meant by a composite dialogue is it making headway or still uh, non-starter even even after more than 15 years of its commencement so if we talk about this, Jamia, what is the meaning of the word? Or is it a non-normal thing? Or is it a non-normal thing? Or is it a non-normal thing? So we will talk about this. In Oxford, in the English Dictionary, the two groups of 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 the two groups کسی مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں یا اختلاف و ختم کرتے ہیں انیس سو ستانوے سے پہلے بھارت اور پاکستان مسئلہ یا جو مسائل مخصوص مذاکرات میں مصروف تھے انہوں نے بہت کم کامیابی حاصل کی بھارت کے بعد وزیراعظم جہارلال نہرو نہرو اور پاکستان کی وزیراعظم لیاقت علی خان کے درمیان جو نہرو اور جو مہائدہ نہرو لیاقت مہائدے پر دستخط کیا گیا تھا انیس سو پچاس میں عالمی بینک کے عہدے کے تحت سندھ پانی کے مہائدے پر دستخط کیے گئے تھے دونوں ملکوں نے انیس سو اٹھاسی میں جوہری ہتھیاروں کے بارے میں معلومات کے تبادلے پر اتفاق کیا تھا کشمیر کے تنازے پر مسئلہ مخصوص بحث نے انیس سو چون، انیس سو ترسٹ، انیس سو بھاتر اور دوہزار سترہ میں لامحات پیش کیے جب ایک مہادہ تقریباً مکمل ہو جائے لیکن بالاخر کشمیری وادی اور اس کے دعوے کو ترک کرنے یا انہیں تبدیل کرنے کے خواہاں نہیں ہیں عام طور پر بھارت اور پاکستان کے درمیان دو طرفہ مذاکرات مضبط رخ میں پیش رف نہیں ہو سکی یا نہیں کر رہے تھے اب ہم بات کرتے ہیں بھارت اور پاکستان کے ساتھ کے درمیان جامعہ مذاکرات بھارت اور پاکستان تعلقات کے ٹیسٹ ٹائمز کے ذریعے سے گزر رہے ہیں انسو سنتالیس کے بعد سے یہ دو پروسی ایڈمی ریاستیں ہیں اور یہ مسائل کو حل کرنے میں ناکام رہے ہیں جو تعلقات کو معمول بلانے کے میں جو رکاوٹے حائل ہیں یا بھارت اور پاکستان دونوں کو طویل عرصے تک مستقل حل تلاش کرنے کا معاملہ ابھی بھی باقی ہے کئی دہائیوں میں سیاسی مصرفیات کے دوران انہوں نے مذاکرات کے مختلف فارمیٹس کی کوشش کی ہیں ساختہ اور غیر منظم اور عوام کے لئے تاہم وہ بھی ایک طویل طرفہ تنازہ حل کرنے میں ناکام رہی ہیں ماضی میں انہوں سے تیس سیٹ بانوے اور دوہزار سات نے مذاکرات کے کامیاب دوروں کے بعد دونوں ممالک کشمیر وادی پر ایک مہائدے پر مہر لگانے کے جھگڑے پر تھے مطلب دونوں میں رضامندی نہیں ہو سکی تاہم دونوں طرفوں سے ایک بدلنے والی حقیقت و قبول کرنا پڑا مذاکرات ناکامی کے لیے ایک دوسرے پر الزام لگاتے رہے ایک دوسرے پر الزام لگانے کا کھیل جاری رہا انیس سو ستانوے میں پاکستان اور بھارت نے مذاکرات روایتی شکلوں سے باہر نکلے اور اس کے فیصلے کے بارے میں متفقہ مذاکرات کے بجائے ایک جامعہ مذاکرات پر اتفاق کیا گیا تھا یہ نئی شکل میں ناکامیوں میں ایک سیریز کے ساتھ ملاقات تھی اگرچہ اس کے کریڈٹ میں کچھ اہم کامیابیاں بھی ہیں ماضی میں ناکامیاں اور اصلاحات سے متعلق سکھنے کے بجائے یہ ریاستوں کو یہ ریاستوں کو منتقل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اس کے باوجود اصل میں منتقل ہونے کی بجائے ان کی بات چیز مسلسل کھوکلی یا ایک ایسے طرف یادوں پر منصر ہے اور اس سے ختم ہو جاتی ہے چاہے وہ ماضی سے سکھنا چاہتے ہیں یا ان کے دو طرف تنازع حل کرنے کے لیے پیچیدہ سوال اٹھتے ہیں جب تک وہ ماضی میں ناکامیوں سے سیکھتے ہیں مذاکرات کے عمل کو بہتر بنانے اور کچھ جرمندانہ فیصلوں کو تیار کرنے کے لیے ایسے ہر بے استعمال ہوتے ہیں ان کے تنازہ حل نہیں ہو سکتے اور جتنی بھی باتچیت ہوگی اگر اس کو حل کرنے کے لیے تو وہ ناکام ہی رہیں گے اگر ہم اس کا دوسرا پہلو دیکھیں پاک بھارت جامعہ مذاکرات کا تجزیہ تاریخی طور پر پاکستان اور بھارت کے درمیان جامعہ بات باتچیت شروع ہوئی جب دسمبر زیالحق کا دور تھا انہوں سے پچاسی دسمبر میں بھارت کے سارک سربراہ اجلاس مالے میں جو ہوا تھا اس وقت بھارتی وزیراعظم راجیف گاندی اور صدر زیانے دونوں ممالک کے درمیان مذاکرات شروع کرنے کا فیصلہ کیا انہوں نے مذاکرات کے عمل میں چار مزامین پر گفتگو کرنے کے لیے چار اہم نکات یا چار نکات اہم مذاکرات کے عمل پر اتفاق کیا تھا ایک سیاچین دوسرا سرکریک اور تیسرا تجارتی تعلقات اور چوتھا تیشتگردی 
اور امیگریشن اور لوگوں سے تعلق رکھنے والے مسائل سے رابطہ جو تھے اس مسائل پر کام کرنے کے لیے چار کمیٹیاں قائم کی گئی تھیں متعلقہ مضامین سے نمٹنے کے لیے یہ سیکٹری مختلف سیکٹریوں کے سربراہ تھے اور غیر ملکی سیکٹری اجلاس کے دوران ان علاقوں میں آہستہ آہستہ ترقی کی گئی تھی سیاچین اور سرکریگ آباد ہوئے تھے اور اس وقت تک صرف اس عمل کو چھوڑ دیا گیا تھا اس طرح کاروباری تعلقات میں بہتری ہوئی تجارت میں اضافہ ہوا لوگوں کے ساتھ رابطے میں اضافہ ہوا تھا تاہم کشمیر کے معاملے پر کچھ بھی نہیں کیا گیا تھا اس کے بعد انیس سو نوے میں خارجہ سیکٹری میٹنگ میں جب کشمیر کے مسئلے پر نمایاں کام کیا گیا تھا اور بھارت اس بات کا اعتراف کرتا تھا کہ پاکستان کی طرف سے بھارتی علاقے کی غیر قانونی قبضے کی کے سوا کشمیر کے بارے میں بات کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں بچا ہے ہمارے پاس اس کے نتیجے میں ریاستوں اور مذاکرات کے عمل کے درمیان تعلقات کی یختہ پختہ سلسلے میں شکست سے روک دیا گیا تھا مطلب دونوں کے درمیان بات چیت ایک ناکام منظر عام پہ رہی اور دونوں جو پیس پروسیس جو تھے وہ آپ کے ناکام ہوئے تھے مطلب کوئی خاص حل نہیں نکلا تھا انیس سو ستانوے میں سار سربراہ اجلاس میں بھارتی وزیر اعظم آئی کے گجرال اور پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف نے مذاکرات کے عمل کو دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ کیا اس وقت تک اس وقت آٹھ معاملات پر مشتمل جامع مذاکرات کے عمل کے بارے میں بات چیت کی گئی تھی جس میں جو پہلا نقطہ شامل تھا اعتماد کی تعمیر کے اقدامات سمیت سلامتی اور جو آپ کی سی بی ایم ایس پالیسی ہے اور جو جموں و کشمیر کا تنازعات تھے اور سیاچین کے مسائل تھے اور آپ کی جو اس میں پیس پروسیس کے ساتھ آپ کی اقتصادی اور تجارتی تعاون دہشت گردی اور منشیات اسمگلنگ کی روک تھام اور مختلف شعبوں میں دوستانہ تبادلہ خیال کو فروغ حاصل تھا تاہم انیس سو اٹھانوے کے ایڈمی ٹیسٹ اور کارگل تنازعات کی وجہ سے مذاکرات عمل کو ترقی نہیں مل سکی لاہور کے اعلان اور آگرہ اجلاس میں مطلوبہ نتائج حاصل نہیں ہوئے دونوں اقدامات متضاد مسائل کو حل کرنے اور دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعلقات کو بہتر بنانے میں ناکام رہے دو ہزار تین میں جرت مندانہ کوشش کی گئی اور وہاں ایک مشہور واجپائی مشرف کا جو سنہری ہاتھ ملانا شامل تھا وہ جو واقعہ واقعہ ایک تھا بالآخر اس سلسلے میں سار سر بھرے اجلاس کے موقع پر دو ہزار چار میں اسلام آباد میں منعقد ہونے والے ایک باہمی میٹنگ کی قیادت کی گئی اس اجلاس میں یہ اعلان کیا گیا تھا کہ پاکستان کی سرحدی یا سرحد پر دہشت گردوں کی تشویش کے سلسلے میں پاکستان کے علاقے کو کسی بھی دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا پاکستان کے ساتھ دو ہزار چار میں بھارت اور پاکستان کے درمیان بات چیت جامعہ مذاکرات کی شکل میں دوبارہ شروع ہوئی کشمیر کے مسئلے پر خارجہ سیکٹری سطح پر بحث شروع ہو گئی اور تعلقات کو معمول پر لایا گیا امن اور سلامتی میں کی کوشش امن اور سلامتی کی کوشش کی گئی اور کئی سی بی ایم ایس کی تشکیل دی گئی اور جس میں سری نگر مظفر آباد سے بس خدمات کی شروعات اور کراس سرحد کے اجازتیں وغیرہ میں سہولیات شامل تھیں اگر ہم اس کا دوسرا پیراگراف دیکھیں جامعہ دوہری ڈائلاگ سی بی ڈی کمپریہنسو بالیٹرل ڈائلاگ تو بھارت اور پاکستان نے نئے دس نقطہ جامعہ دوہری ڈائلاگ سی بی ٹی کے ذریعے ان کے درمیان منظم مذاکرات دوبارہ شروع کرنے پر اتفاق کیا دس نقادی سی بی ڈی نے آٹھ نقادی مجموعی ڈائلاگ پروسیسنگ سی ڈی بی ٹی کی تشکیل سے متعلق بات چیت کی جگہ لے لی جس سے دوبارہ شروع کیا گیا ڈائلاگ کے طور پر جانا جاتا تھا اس سلسلے میں دونوں ملکوں نے خارجہ معاملات کے وزیر خارجہ سشما سوراج اور پاکستان کے وزیر خارجہ سرتاج عزیز کے درمیان ملاقات کے بعد دونوں ممالک نے ایک مشترکہ بیان جاری کیا دس نکاتی وسیع دو طرفہ بات چیت سی بی ڈی میں شامل ہیں اور امن اور سلامتی اعتماد کی عمارت کے اقدامات قائم کیے جائیں گے جموں و کشمیر سیاچین سرکریک باؤنڈری تنازع ویلر برج اور باقی پروجیکٹ اقتصادی اور تجارتی تعاون انتصادی دہشت گردی منشیات کے کنٹرول لوگوں کے لیے تبادلہ خیال اور انسانی حقوق اور مذہبی سیاحت اور سی بی ٹی میں کے جو تمام آٹھ عناصر شامل ہیں اور نئے دو عناصر شامل جو اس میں ہوئے دونوں ملکوں کے درمیان امن اور عمل کو طویل عرصے تک دیر تک جاری رکھنا اور ایک ایجنڈے میں انسانی حقوق اور مذہبی سیاحت 
اور مشترکہ بیان میں دونوں ملکوں کی نیشنل سیکیورٹی یا قومی سیکیورٹی جو مشیر این ایس اے بھی شامل ہیں جنہوں نے دہشتگردی کے بارے میں ایک ایک پڑھنے کے لیے ایک دہشتگردی میں جو آگے بڑھنے کے لیے اس کے روک تھام کے لیے جو چھبیس گیارہ ممبئی حملے کے مقدمے کی سماعت کو تیز کرنے کے لیے پاکستان نے جو وعدہ کیا تھا مقرر کردہ تاریخ کے وقت تک جو مقرر کردہ وقت کی میں تاریخ کی جو میز تھی اس کے اندر سیکٹری سطح کے بات چیت پر بھارتی وزیراعظم نریندر مولی اسلام آباد میں انیسویں جنوبی ایشیا اسوسییشن برائے علاقائی تاؤن سے سارک بولتے ہیں اجاز میں حصہ لینے کے لیے جو ہر سولہ میں پاکستان کا انہوں نے دورہ کیا اب ہم اس کا دوسرا پیراگراف دیکھتے ہیں کریکٹریسٹک آف میڈیا یعنی میڈیا کی خصوصیات پاکستان اور بھارت ان کی آزادی سے ایک دوسرے کے خلاف مخالف ہیں یعنی ایک دوسرے کے خلاف ہیں آزادی کے دورانے سے ہی مشترکہ سرطوں کے علاوہ دونوں ممالک میں حصہ لینے کے لیے عام چیزیں ہیں کسی بھی ملک میں مذہب ثقافت زبان اور مقدس مقامات کی طرح میڈیا بنانے اور تشکیل دینے میں ایک ڈرامنگ فورس بن گیا ہے مطلب ان تمام جو آپ کی مذہبی جو انہوں نے جگہ بیان کی ہیں اور اس کو متعارف کرانے میں یا پیس پروسس جالوگ کے درمیان ایک اہم کردار آدھا کرتا ہے آپ کا میڈیا خیالات یا معلومات کو پہنچانے یا رجانہات کی رائے اور ترتیب کی تشکیل میں ایک اہم کردار آدھا کرتا ہے یا سماجی اثرات کی اثرات کو بھی متاثر کرتا ہے رویہ دنیا بھر میں بھر گھر میں مطلب آپ کو ٹائم پر کوریج وقت کے اوپر کوریج کے ذریعے قومی اور بنا لاقوامی رائے کو متاثر کرنے میں میڈیا کے اردار آج بھی جو ایک وسیع دنیا کے ساتھ منسلک ہے اور واقعات میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے دنیا بھر کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے اس رجحان نے میڈیا کے عملے کو بھی چلانے کے لیے قیادت کی ہے اعلیٰ درجہ کے بنا لاقوامی فیصلہ سازی پر اثر انداز کرنے میں زیادہ سے زیادہ کردار یا معاشرے میں موجود سماجی برائیوں کو روکنے میں بھی مدد مل سکتی ہے میڈیا بھر میں تجارتی کاروباری اور ثقافتی سرگرمیوں کو فروغ دینے میں بیدری رکھتا ہے اسی طرح تعلقات کے درمیان ہم آہنگی میں بھی مدد مل سکتی ہے پاکستان اور بھارتی جنوبی ایشیا فری میڈیا اسوسییشن اور جنگ گروپ آف پاکستان اور ٹائم آف انڈیا میڈیا تنظیمیں جو شامل ہیں جنوی ایشیا میں پائیدار امن اور آرام کو برقرار رکھنے کے لیے بھارت اور پاکستان کے درمیان تفہیم کے فروغ کے لیے کام کرتے ہیں اور اس بات پر توجہ مرکوس کرتے ہیں کہ میڈیا کسی طرح ہم آنگی کو فروغ دے سکتا ہے اور پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات کو نمٹنے کے ذریعے کس طرح تعلقات فرام کر سکتا ہے اور دونوں ممالک کے درمیان ایک ایسا مصفات ایک ایسا رویہ ہو کہ دونوں ملک میں امن کا رجحان زیادہ بھر سکے اور دہشتگردی کے جو عامل ہیں وہ کم ہو سکیں اب ہم بات کرتے ہیں نتیجہ کنکلوجن بھارتی وزیر خارجہ سوشما سوراج نے کہا ہے کہ پاکستان اور بھارت جامعہ مذاکرات کے عمل کو دوبارہ بحال کرنے پر اتفاق کر چکے ہیں انہوں نے کہا ہے خارجہ امور پر وزیراعظم کے مشیر سرطاج عزیز کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس سوشما سیوراج نے کہا ہے کہ جامعہ مذاکرات کے بجائے اب جامعہ حکمت عملی کی جائے گی اور جس میں تمام بقیہ مسائل پر تبادلہ خیال کیا جائے گا سوراج اور عزیز اور عزیز نے دہشتگردی کی مزمت کی ہے اور مصیبت کو ختم کرنے کے لیے تاؤن کرنے کا حل ڈھونڈا ہے اور اس کو آگے تعلقات کو قائم کریں گے اور خطے میں تمام دہشتگردی یا جتنے بڑے مسائل ہیں اس کو ختم کرنے پر تجوز نو پیش کی ہے ہم لوگ کا لیکچر آج ہی پر اختام ہوا بہت بہت شکریہ اور اپنی رائے سے میں ضرور آگا کیجئے گا فیس بک پر شیئر اور پوسٹ اور کومنٹ کیجئے بہت بہت شکریہ